হ্যালো ভিউয়ার্স আমি প্রিয়াঙ্কা চক টক ইংলিশ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত আজকে হতে চলেছে আমাদের গ্রামারের উপর মক টেস্ট নাম্বার টোয়েন্টি নাইন তবে টেস্টটি শুরু করার আগে আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি কি কি পরীক্ষা সামনে হতে যাচ্ছে তো আর কোনগুলোতে আমাদের ইংলিশটাকে জানতে হবে তো তার মধ্যে হচ্ছে প্রথমত পিএসসি ক্লার্কশিপ পিএসসি ক্লার্কশিপ যেখানে আমাদের প্রিলিমিনারি কিন্তু প্রিলিমিনারিতে কিন্তু ইংলিশ গ্রামার থেকে কোয়েশ্চেন থাকছে তো আমাদের এর জন্য ইংলিশটাকে জানতে হচ্ছে তারপর পিএসসির মিসিলেনিয়াস এক্সাম পিএসসির মিসিলেনিয়াস এক্সামে প্রিলিমিনারিতে ইংলিশ না থাকলেও একবার যদি তোমরা প্রিলিমিনারি পাস করে যাও সে ক্ষেত্রে কিন্তু মেইনসে গিয়ে আমাদের ইংলিশটা থাকছে মেইনসে গিয়ে ইংলিশটা থাকছে সেখানে লেটার রাইটিং বা রিপোর্ট রাইটিংয়ের সাথে সাথে কিন্তু গ্রামারও থাকছে এবার যাচ্ছে মাদ্রাসা এক্সাম মাদ্রাসা এক্সামে মানে অনেকে ভাবতে পারো যে আমি তো অন্য সাবজেক্টে তাহলে আমার আর ইংলিশ লাগছে না কিন্তু যারা সাবজেক্ট ইংলিশ সাবজেক্টের জন্য বসছো তাদের তো ইংলিশ লাগছেই আর যারা গ্রুপ সি মাদ্রাসার গ্রুপ সি গ্রুপ ডির জন্য অ্যাপ্লাই করছো তাদেরও কিন্তু ইংলিশটা ইংলিশ গ্রামার থেকে কোয়েশ্চেন থাকছে ঠিক আছে তারপর কি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল সেখানে প্রিলিমিনারিতে সেখানে প্রিলিমিনারিতে ইংলিশ থেকে কোয়েশ্চেন না থাকলেও কিন্তু মেন্সের জন্য কিন্তু ইংলিশটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপর তো বাকি পড়ে রইল কি ডাব্লিউ বিসিএসের প্রিলিমিনারি সেখানে কিন্তু ইংলিশ গ্রামার থেকে কোয়েশ্চেন অবশ্য অবশ্যই থাকছে আর আগের মতো সেই রিপিটেশন কোয়েশ্চেন কিন্তু এখন কম হয় কোয়েশ্চেনগুলোর স্ট্যান্ডার্ডিটি কিন্তু অনেক বেড়েছে ডাব্লিউ বিসিএসের প্রিলিমিনারিতে তো এই পরীক্ষাগুলো কিন্তু খুব সামনেই খুব শিগগিরই হতে যাচ্ছে তার জন্য তোমরা কিন্তু এই মক টেস্টগুলো আমার সাথে দিতে থাকো তো আজ আমরা দেখে নিই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি আছে আমি একটু জুম করে নিচ্ছি আচ্ছা দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি আছে ক্যান ইউ গিভ মি ড্যাশ ওয়াটার ফিউ এ ফিউ লিটিল অ্যান্ড এ লিটিল তো এখানে রাইট অ্যান্সার কি হবে রাইট অ্যান্সার হবে এ লিটিল এবার এ লিটিল কেন হলো এবার প্রথমত এটা হচ্ছে কি আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে ফিউ হয় না তাহলে এই দুটো ফিউ তো কাটা গেল বাকি পড়ে রইল লিটিল এবং এ লিটিল তাহলে লিটিল আর এ লিটিলের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি লিটিল লিটিল মানে হচ্ছে লিটিল কথাটা নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হয় নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হয় মানে ব্যাপারটা কেমন লিটিল বলতে বোঝায় মানে নেই নেই বললেই চলে মানে যতটুকু না আছে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না মানে বুঝতে পারলে এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে যে নেই বললেই চলে একদমই নেই এক লিটিল লিটিল কথাটা মানেই তো হচ্ছে কি কম তাই তো সেটা লিটিল হোক এ লিটিল হোক বা দা লিটিল হোক তার মধ্যেও এদের কিছু স্লাইট ডিফারেন্স আছে তার মধ্যে আমি কি বললাম লিটিলটা ব্যবহার হয় নেগেটিভ সেন্সে মানে যতটুকু আছে নেই বললেই চলে ঠিক আছে বুঝতে পারলে ক্লিয়ারলি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝবে এবার আর এ লিটিল কখন ব্যবহার হয় এ লিটিলটা কখন ব্যবহার হয় এ লিটিল মানে কম স মানে কম পরিমাণে আছে কম পরিমাণে আছে কিন্তু আছে মানে এটা কিন্তু একটা অ্যাফারমেটিভ বা পজিটিভ সেন্স দেয় ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা পজিটিভ সেন্স দিচ্ছে তাহলে বুঝতে পারলে ডিফারেন্সটা তো সেন্টেন্স দেখে আমাদের বুঝতে হবে সেক্ষেত্রে কি হবে ঠিক আছে আর লিটিল আর ফিউ এর ডিফারেন্সটা তো বললাম ফিউটা হয় কাউন্টেবলের ক্ষেত্রে কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে আর লিটিলটা হয় আমাদের আনকাউন্টেবলের ক্ষেত্রে ওয়াটার আছে আনকাউন্টেবল তাই লিটিল হবে আর এ ক্ষেত্রে এ লিটিল হবে রাইট আনসার তো ক্যান ইউ গিভ মি এ লিটিল ওয়াটার মানে এখানে মিনিংটা কি দিচ্ছে এখানে তুমি নেগেটিভ সেন্সে ধরতে পারবে না কেন ধরতে পারবে না তুমি আমাকে জল দিবে জল দিবে মানে কিছুটা জল তো দেবে এখানে তো মানে নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে না মানে অ্যাফারমেটিভ সেন্সই কিন্তু দিচ্ছে কিছুটা হলেও জল তুমি কিন্তু আমাকে দিবে তাই কিন্তু এখানে রাইট আনসার হলো এ লিটিল এবার যাচ্ছে নাম্বার টুতে আই অ্যাম সরি আই ক্যান নট পে ফর ইউর লাঞ্চ আই হ্যাভ ড্যাশ মানি এবারও সেই একই অপশান ফিউ এ ফিউ লিটিল এবং এ লিটিল এগুলো কিন্তু মানে খুব কনফিউশন হয় আর পরীক্ষাতে ভীষণভাবে ভুল হয়ে যায় এগুলোর জন্য প্রচুর প্র্যাকটিসের প্রয়োজন তাহলে কি আই অ্যাম সরি আই ক্যান নট পে ফর ইউর লাঞ্চ আই হ্যাভ ড্যাশ মানি 
এবার মানি আছে তার মানে কি আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে এই ফিউ আর এ ফিউটা কাটা যাচ্ছে প্রথমেই এবার পরে রইল লিটিল আর এ লিটিল তাহলে এই দুটোর মধ্যে কি হবে এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমেই বক্তা বলে দিয়েছে আই এম সরি আই ক্যান নট ফর ইয়োর আই ক্যান নট পে ফর ইয়োর লাঞ্চ তার মানে সে তার মানে তার সে কিন্তু দুঃখিত কারণ সে পে করতে পারছে না তার কাছে টাকাটা নেই ঠিক আছে মানে এটা একটা নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে না নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে তো তার কাছে টাকাটা কিন্তু নেই এখানে কিন্তু কোনো অ্যাফারমেটিভ সেন্স দিচ্ছে না তাহলে নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে তাহলে কিন্তু এখানে এ লিটিল হবে না রাইট আনসার হবে লিটিল এবার ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলে কখন কিভাবে আমরা ব্যবহার করব এবার চলে যাচ্ছি নাম্বার থ্রিতে রোহিত ইজ অলওয়েজ বিজি হি হ্যাজ ড্যাশ ফ্রি টাইম এবার তিন নাম্বারে কি আছে যে ফিউ লিটিল এ ফিউ এ লিটিল এ ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে টাইম কথাটা আছে তার মানে এটাও আনকাউন্টেবল তার মানে ফিউ আর এ ফিউ কাটা যাচ্ছে তার মানে এখানে এবার রাইট আনসার কি হবে রোহিত ইজ অলওয়েজ বিজি রোহিত কিন্তু সব সময় ব্যস্ত থাকে তার মানে কি তা এটা নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে সে সব সময় ব্যস্ত থাকে তার কাছে কিন্তু টাইম নেই তার কাছে কিন্তু টাইমই নেই কারণ সে সব সময় ব্যস্ত কখনো সখনো না সে সব সময় ব্যস্ত তার মানে কি নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে তাহলে হি হ্যাজ লিটিল ফ্রি টাইম তার কাছে কিন্তু খুব কম মানে খুব কমই মানে ধরার মধ্যে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না এত কম সময় তার কাছে আছে তাহলে বি নাম্বার হচ্ছে কারেক্ট তো বুঝতে পারলে ডিফারেন্সগুলো কখন কি হবে অ্যাকচুয়ালি এগুলোর জন্য প্রচুর প্র্যাকটিসের প্রয়োজন কারো যদি মনে হয় যে প্র্যাকটিস আমরা অনেক গ্রামার শিখে গেছি প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের মক টেস্ট দেওয়া উচিত তাহলে কিন্তু তোমরা আমার পেইড ব্যাচে জয়েন করতে পারো ঠিক আছে ডেসক্রিপশানে নাম ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সেখানে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করলেই সমস্ত ডিটেলস তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে কি করতে হবে না করতে হবে এখানে আমরা দশটা মক টেস্ট দিচ্ছি দশটা মক টেস্ট দুশো টাকায় দুশো টাকায় দশটা মক টেস্ট দিচ্ছি প্রত্যেকটা মক টেস্টে পঞ্চাশটা করে কোয়েশ্চেন থাকছে অনেকেই কিন্তু মক টেস্টটা নিচ্ছে আর আমাদের মানে এই ব্যাচে শুধুমাত্র কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো যে দিয়েই মানে শুধুমাত্র এই কোয়েশ্চেনগুলোই দেওয়া হচ্ছে তা না কিন্তু এখানে তোমরা সেই কোয়েশ্চ যে কোয়েশ্চেনগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেওয়া হচ্ছে সেগুলো তো জানতে পারছোই তার আনসার জানতে পারছ তার এক্সপ্লেনেশনও কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ রেকর্ডিংয়ের আকারে ঠিক আছে তাছাড়া গ্রুপে যারা আছে যারা আমার সাথে এখনও মক টেস্ট দিচ্ছে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই খুব ভালো স্টুডেন্ট আমি যতটা জানি তারাও কিন্তু ঠিক ততটাই জানে তো তারা মাঝে মাঝে কি করে তারাও কিন্তু আলোচনা করে যে এই আনসারটা কেন এমন হলো কেন মানে এটা এরকমভাবেও হতে পারতো তো এই আলোচনাগুলোতেও এই কনভারসেশনগুলোতেও যদি কেউ মানে মানে পার্টিসিপেট করে তাহলেও কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবে কারণ এরা প্রত্যেকেই মানে খুব ভালো স্টুডেন্ট তারা অনেক কিছু জানে তো তোমরা যারা মানে এখনও চাইছো যে জয়েন করতে চাইছো দেরি না করে তারা কিন্তু আমার ওই ডিসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নাও ঠিক আছে মান্থলি ফিস কিন্তু দুশো টাকা এবার যাচ্ছি নাম্বার ফোরে জন অ্যারাইভড অ্যাট দ্য পার্টি ড্যাশ দ্যান মেরিডিট তাহলে এখানে কি হবে লেট ল্যাটার ল্যাটার নাকি লেটেস্ট তাহলে রাইট আনসার এখানে কিন্তু হবে ল্যাটার অপশান নাম্বার বি হয়ে যাবে কারেক্ট কেন এখানে এই ল্যাটার হলো জন অ্যারাইভড অ্যাট দ্য পার্টি এবার এখানে দেন আছে তার মানে বুঝতে পারছো এটা একটা কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি হবে তো এই জন্য লেটটা হলো না প্রথমত লেট কাটা গেল আর লেটেস্ট এখানে হলো না কারণ এটা কম্প্যারেটিভ ডিগ্রিতে আছে সুপার লেটিভও হবে না লেটেস্ট কাটা গেল বাকি পড়ে থাকলো ল্যাটার এবং এল এ টি টি ই আর ল্যাটার ঠিক আছে এবার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি প্রথম যে ল্যাটারটা আছে এই ল্যাটারটা বোঝায় টাইম বোঝাতে ব্যবহার করা হয় সময় বোঝাতে আর পরের যে ল্যাটারটা আছে সেটা বোঝায় ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে কিন্তু ব্যবহার করা হয় আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখো এই ল্যাটারটা হলো জন অ্যারাইভড অ্যাট দ্য পার্টি মানে সে পরে এসেছে মানে সময় বোঝাচ্ছে না সময় বোঝাচ্ছে যখন তখন তো এটা কি হবে ল্যাটার হবে আমি বললাম সময় বোঝাতে এই ল্যাটার হয় কিন্তু পরেরটা কি বোঝায় ক্রম বা পর্যায় বোঝায় কীরকমভাবে ধরো এখানে পেন্সিল আছে একটা এখানে একটা পেন্সিল আছে এখানে একটা পেন্সিল আছে দুটো পেন্সিল আছে তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি দেয়ার আর টু পেন্সিলস তাই না দেয়ার আর টু পেন্সিলস কিন্তু আমার কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে এই পেন্সিলটা এটা আমার চাই তাহলে দেয়ার আর টু পেন্সিলস 
বাট আই ওয়ান্ট দ্য ল্যাটার আমি কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলবো ল্যাটার আই ওয়ান্ট দ্য ল্যাটার একটা ক্রম মানে এখানে তাহলে কি দেখতে পাচ্ছ ক্রম বা পর্যায় দুটো আছে তো দুটোর মধ্যে আমি পরেরটা চাইছি পরেরটা এটাই হচ্ছে এই ল্যাটারের মিনিং বোঝাতে পারলাম ক্লিয়ার হলো কমেন্ট বক্সে জানাবে ব্যাপারটা তোমরা বুঝলে কি না এবার যাচ্ছি নাম্বার ফাইভে দেয়ার ড্যাশ এ লট অফ ওয়াটার ইন দ্য বাকেট এখানে আমরা কি পেলাম এ লট অফ এ লট অফ কথাটার সাথে এবার এ লট অফের সাথে কি আছে ওয়াটার কথাটা আছে এবার আমাদের এই ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ারের পর আমরা কি বসাবো ইজ না আর বসাবো নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি দুটোই হবে মানে ইজও বসাতে পারি আরও বসাতে পারি এ লট অফের ক্ষেত্রে তো এ লট অফ বা লটস অফ এই দুটো কিন্তু সেম কথা মানে এ লট অফ হয় এ লট অফ লিখতে হবে বা লটস অফ লিখতে হবে দুটোর মানেই কিন্তু মানে প্রচুর ঠিক আছে এই দুটোই কিন্তু সেম তাহলে এখানে কি আছে ওয়াটার ওয়াটারটা কি আনকাউন্টেবল আর আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে কোন ভার্ব ইউজ করি সব সময় কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করি তাহলে আমরা কিন্তু এই লট অফের পর আমরা লক্ষ্য করব এখানে নাউনটা কি আছে যেহেতু আমরা দেখলাম নাউনটা আনকাউন্টেবল তাহলে কিন্তু চোখ বন্ধ করে আমাদের আনসার হয়ে যাবে সিঙ্গুলার ভার্ব তাহলে রাইট আনসার হচ্ছে দেয়ার ইজ এ লট অফ ওয়াটার ইন দ্য বাকেট কিন্তু এখানে যদি ওয়াটার না থেকে ধরো বুক থাকতো এখানে ধরো বুকস থাকলো বা ফ্লাওয়ার্স ফ্লাওয়ার্স যদি থাকতো সেক্ষেত্রে কি আনসার হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু দেয়ার আর হতো দেয়ার আর এ লট অফ ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য বাকেট বা দেয়ার আর এ লট অফ বুকস ইন দ্য বাকেট অর অন দ্য টেবিল তাহলে কি হতো আর হতো সেক্ষেত্রে এবার যাচ্ছে নাম্বার সিক্সে সিক্সে কি আছে ড্যাশ কারেজ ইজ নিডেড টু উইন ঠিক আছে এবার তোমরা বলতে পারো যে আপনি তো বলেছেন নিডের পর টু হয় না এখানে দেখো নিডের পর টু হয় নিড কিন্তু এখানে মোডাল হিসেবে ব্যবহার হয়নি নিডটা কিন্তু মেন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়েছে তাই কিন্তু এখানে টু হয়েছে ঠিক আছে এবার কারেজ কারেজ কথাটা কি আনকাউন্টেবল তাই না এই জন্য কিন্তু কারেজের পর ইজ হয়েছে এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখানে অন্য কোয়েশ্চেন হচ্ছে এ লট অফ হবে না লটস অফ হবে নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি হবে তো আমি একটু আগেই কি বললাম এ লট অফ মানে যা লটস অফ মানেও তাই তার মানে কি দুটোই কারেক্ট দুটোই কিন্তু এখানে বসতে পারে আমরা যদি লিখি এ লটস অফ তাহলে কিন্তু ভুল হবে বা লট অফ লিখলেও কিন্তু অনেক সময় আমরা লিখে ফেলি লট অফ তাহলে কিন্তু ভুল হবে এ লট অফ লিখতে হবে আর না হলে লটস শুধু লটস অফ লিখতে হবে এবার যাচ্ছে নাম্বার সেভেনে অফ দ্য টু অপশানস অফার্ড আই প্রেফার দ্য ল্যাটার ল্যাটার লাস্ট নাকি অল অফ দিস ওই তো আমি বললাম দুটো পেন্সিলের এক্সাম্পলটা যে দিলাম একই রকমভাবে দুটো অপশান দেওয়া আছে দুটো অপশানের মধ্যে কিন্তু আমি পরেরটাকে চুজ করলাম তার মানে কি ক্রম বা পর্যায় বোঝাচ্ছে তাহলে কিন্তু আমাদের আমরা আগেই শিখে নিয়েছি তাহলে কিন্তু আমাদের আর কোনো কনফিউশান রইল না এই ল্যাটার তো হবেই না লাস্টও হবে না কি হবে ল্যাটার এই লাস্টটা হতো যদি এখানে দুইয়ের বেশি অপশান থাকতো এখানে অপশান কিন্তু দুটো দুটোর মধ্যে যখন হবে তখন কিন্তু এই ল্যাটার হবে আর দুইয়ের বেশি হলে সেক্ষেত্রে আমরা লাস্ট ব্যবহার করতে পারি এবার যাচ্ছে নাম্বার এইটে কি আছে ড্যাশ ফ্রেন্ডস আই হ্যাড লিফ্ট মি ইন দ্য লার্ক এবার আমরা এ লিটিল লিটিল এইগুলো শিখলাম তো সেমভাবে এ ফিউ ফিউ দ্য ফিউও শিখব ওই সেম লিটিলটা ছিল কিসের জন্য পরিমাণের জন্য ব্যবহার হতো আর ফিউ ব্যবহার হয় সংখ্যার ক্ষেত্রে যেটা কাউন্টেবল কাউন্টেবল নাউনের জন্য ফিউ ব্যবহার করা হয় এবার ফ্রেন্ডস আছে ফ্রেন্ড কি কাউন্টেবল নাউন তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের প্রথমতই কি প্রথমত লিটিলটা আমাদের এখানে প্রথমত লিটিলটা কাটা যাচ্ছে লিটিল হচ্ছে না কারণ এখানে কাউন্টেবল নাউন আছে এবার পড়ে থাকলো তিনটে অপশান এ ফিউ ফিউ দা ফিউ কোনটা হবে এবার দেখো ফ্রেন্ডস আই হ্যাড লিফ্ট মি ইন দ্য লার্ক এখানে এই সেন্স দিচ্ছে আমি তোমাদের আগেই বললাম এ ফিউ মানে কি এ ফিউ মানে কিছু হলেও আছে কিছু হলেও আছে এবং এটা একটা পজিটিভ সেন্স দেয় পজিটিভ সেন্স দেয় ফিউ মানে নেই বললেই চলে নেগেটিভ সেন্স দেয় আর দা ফিউ মানে কি জানো দা ফিউ মানে হচ্ছে মানে ফিউ মানেই কম মানে দা ফিউ মানে হচ্ছে কম সংখ্যায় তবে যা আছে তার পুরোটাই যতটুকুন আছে ধরো কম আছে এই কয়েকটাই আছে কম আছে কিন্তু এই পুরোটাই 
যখন বোঝাবে তখন কিন্তু হবে দা ফিউ তাহলে এখানে রাইট আনসার কিন্তু হবে দা ফিউ এইগুলো একটাও হবে না কেন না এখানে বোঝাচ্ছে ড্যাশ ফ্রেন্ডস আই হ্যাড আমার যা বন্ধু বান্ধব ছিল তারা কিন্তু সবাই আমাকে খারাপ সিচুয়েশানে বা যখন আমার বিপদ ছিল লেফট মি ইন দ্য লার্ট তারা কিন্তু আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল মানে সবাই কিন্তু ছেড়ে গিয়েছিল ছিলই কম যে কয়েকজন ছিল সবাই আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারলে এই জন্য কিন্তু এখানে এ ফিউ বা ফিউ একটাও হলো না কি হলো দা ফিউ তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেন্টেন্স দেখে বুঝতে হবে আর সাথে সাথে আমাদের প্রচুর প্র্যাকটিসের প্রয়োজন তখন গিয়েই আমাদের আমরা বুঝতে পারব যে কোথায় কি বসবে এবার যাচ্ছি নাম্বার নাইনে কি আছে হ্যাভ ইউ বট ড্যাশ ম্যাঙ্গোস সাম এনি মাছ নাকি অল অফ দিস তো এখানে কি ম্যাঙ্গো হচ্ছে কাউন্টেবল নাও তাহলে এখানে মাছটা কাটা যাচ্ছে আগেই এবার সাম আর এনি পড়ে থাকলো কোনটা হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে বা যখন নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা পাবো সেক্ষেত্রে আমরা এনি ব্যবহার করব সাম ব্যবহার না করে তাহলে রাইট আনসার এখানে কী হয়ে যাচ্ছে এনি যেহেতু এটা ইন্টারোগেশনে আছে এবার যাচ্ছে নাম্বার টেনে নাম্বার টেনে কি আছে আই মাস্ট হ্যাভ আ রিপ্লাই উইদাউট ড্যাশ ডিলে ফার্দ আচ্ছা এখানে দুটোই আমি সেম ফার্দার লিখে দিয়েছি এই ফার্দার হবে এফ ইউ আর টি এইচ ই আর ফার্দার তো এক্ষেত্রে রাইট আনসার কি হবে আই মাস্ট হ্যাভ আ রিপ্লাই উইদাউট ড্যাশ ডিলে এই ফার্দার নাকি এই ফার্দার নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি নাকি নান অফ দিস তাহলে এখানে কিন্তু রাইট আনসার হবে এই ফার্দার মানে অপশান নাম্বার বি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আই মাস্ট হ্যাভ আ রিপ্লাই উইদাউট ড্যাশ ডিলে এবার এর ডিফারেন্সটা আমি পরের সেন্টেন্স পড়তে মানে এগারো নম্বরের কোয়েশ্চেনটা পড়ি তারপর এর ডিফারেন্সটা বলে দিচ্ছি কলকাতা ইজ ড্যাশ ফ্রম দ্য ইকুয়েটার দেন কলম্বো এখানে কোন ফার্দার হবে এ ফার্দার নাকি ইউ ইউ দেওয়া ফার্দার নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি নাকি নান অফ দিস তাহলে এখানে রাইট আনসার কিন্তু হবে বোথ এ অ্যান্ড বি এবার কেন হলো এই যে ফার্দার কথাটা আছে ফার্দার ফার্দার আর এফ ইউ ফার্দার এই দুটোই কিন্তু ব্যবহার হয় ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে এই দুটোই কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে এই সেন্টেন্স কি ছিল কলকাতা ইজ ড্যাশ ফ্রম দ্য ইকুয়েটার দেন কলম্বো এখানে কিন্তু কি বোঝাচ্ছে ডিস্টেন্স বোঝাচ্ছে তাহলে ডিস্টেন্স বোঝাচ্ছে বলেই কিন্তু আমরা কি করলাম এই দুটোই ব্যবহার করতে পারবো অপশানে যেহেতু বোথ অপশান আছে তাই কিন্তু আমাদের কারেক্ট করতে হবে সি যদি না থাকতো একটা মানে যে কোনো একটা অপশান যদি না থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটা চুজ করতাম কিন্তু যেহেতু দুটোই আছে ফার্দার এই ফার্দার আর এই ফার্দার তাহলে দুটোই কিন্তু কারেক্ট ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে দুটোই কারেক্ট কিন্তু যখন অ্যাডিশনাল মিনিং দেবে ফার্দার মানে অ্যাডিশনাল যখন বোঝাবে অ্যাডিশনাল বোঝাবে তখন কিন্তু আমরা এ দেওয়া ফার্দার ব্যবহার করতে পারব না তখন কিন্তু হবে ফার্দার তখন কিন্তু হবে ফার্দার যখন সেটা অ্যাডিশনাল মিনিং বোঝাবে যেমন আগের সেন্টেন্সে ছিল রাইট আনসার কিন্তু ছিল কি অপশান নাম্বার বি ইউওয়ালা ফার্দার ঠিক আছে এই ফার্দারটা কিন্তু ছিল আই মাস্ট হ্যাভ আ রিপ্লাই উইদাউট ফার্দার ডিলে এখানে ফার্দার বলতে অ্যাডিশনাল বোঝাচ্ছে তাই আমরা এই ফার্দার ব্যবহার করতে পারলাম না এই ফার্দারটা এখানে ব্যবহার করছি কারণ এটা অ্যাডিশনাল মিনিং দিচ্ছে ঠিক আছে বুঝতে পারলে ক্লিয়ার এবার যাচ্ছে নাম্বার টুয়েলভে কি আছে জন ইস মাই ড্যাশ ব্রাদার এল্ডার ওল্ডার বোথ এ অ্যান্ড বি নাকি নান অফ দিস আমরা ছোটোবেলাতেই পড়েছি এটা নিজেদের সম ফ্যামিলির সম্পর্ক বোঝাতে আমরা কিন্তু ওল্ডার না ব্যবহার করে এল্ডার ব্যবহার করি তাই না তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের রাইট আনসার কি হবে রাইট আনসার হবে এল্ডার জন ইস মাই এল্ডার ব্রাদার এবার কনফিউশন আসে এই রকম কোয়েশ্চেন থাকলে মাই ব্রাদার ইস মাই ব্রাদার ইজ ড্যাশ দ্যান মি এল্ডার না ওল্ডার নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি নাকি নান অফ দিস ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে দেখো রাইট আনসার হবে ওল্ডার এবার তোমরা বলতে পারো মাই ব্রাদার দ্যান মি তার মানে কি ফ্যামিলি মেম্বারের মধ্যে বোঝাচ্ছে রক্তের সম্পর্ক বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে ওল্ডার কেন হলো এইগুলো হলো এক্সেপশান রুল তো থাকে রুলের এক্সেপশানও থাকে ঠিক আছে এবার ওল্ডার এই কারণে হলো এখানে দেখো দেন আছে তোমরা যদি র্যান মার্টিনের বইটা 
কারো কাছে থাকে তাহলে দেখতে পারবে সেখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যখন দেন থাকবে তখন এল্ডার না হয়ে রক্ত সম্পর্ক থাকলেও সেক্ষেত্রে ওল্ডার হবে ঠিক আছে এখানে দেন আছে আমরা কি জানি এল্ডারের পর অ্যাডজেক্টিভে পড়েছিলাম কিন্তু আমি করিয়েছিলাম ক্লাসটা এল্ডারের পর সব সময় প্রেপোজিশন টু বসে এল্ডার টু তাহলে এল্ডার এখানে দেন দেওয়া আছে কি করে আমাদের এল্ডার হয় এ ক্ষেত্রে মানে রক্তের সম্পর্ক বোঝালেও কিন্তু রাইট অ্যান্সার হবে ওল্ডার তাহলে এগুলো কিন্তু গুলিয়ে ফেলো না এবার যাচ্ছি নাম্বার ফোরটিনে কি আছে দিস ইজ দ্য ড্যাশ টেম্পল ইন কলকাতা এলডেস্ট ওল্ডেস্ট ওল্ডার না এল্ডার তো এখানে দা দেওয়া আছে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সুপারলেটিভ ডিগ্রির কিছু হবে তাহলে কি এলডেস্ট হবে না ওল্ডেস্ট হবে তো আমরা কি জানি এলডেস্ট শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের বয়স বোঝাতেই কিন্তু ব্যবহার করা হয় আর ওল্ড মানে সরি এল মানে ওল্ডেস্ট ওল্ড কথাটা মানে ওল্ডার বা ওল্ডেস্ট বা এল্ডার এবং এলডেস্টের মধ্যে যদি বলি তাহলে ওল্ডার আর ওল্ডেস্ট কথাটা কিন্তু ওল্ডার ওল্ডেস্ট কথাটি কিন্তু কি হয় অ্যানিমেট এবং ইন অ্যানিমেট দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায় অ্যানিমেট অবজেক্টের ক্ষেত্রে অ্যানিমেট আর ইন অ্যানিমেট দু ক্ষেত্রে কিন্তু ওল্ডার ওল্ডেস্ট ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এলডেস্ট কিন্তু শুধুমাত্র অ্যানিমেট অবজেক্টের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে তাহলে এখানে কি টেম্পেল আছে ইন অ্যানিমেট অবজেক্ট তাহলে এখানে কিন্তু কি হবে ওল্ডেস্ট হবে রাইট অ্যান্সার আমরা এলডেস্ট ব্যবহার করতে পারবো না যেহেতু এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে তাই আমরা ওল্ডার না ব্যবহার করে ওল্ডেস্ট ব্যবহার করলাম ঠিক আছে এবার যাচ্ছি লাস্ট নাম্বারে কি আছে আই হ্যাভ সিন হিম লটস অফ এবার কি হবে টাইম না টাইমস নাকি বোথ এ অ্যান্ড বি নাকি নান অফ দিস তাহলে কি লটস অফ কথাটা আছে এবার লটস অফের পর আমরা কি ব্যবহার করব টাইম না টাইমস আমাদের কিন্তু রাইট অ্যান্সার হবে টাইমস তো দুটোর ডিফারেন্স কি এই টাইম হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে এটা সময় বোঝাচ্ছে আর এই টাইমস মানে বাংলাতে যাকে বলি বার বা মানে কতবার আই হ্যাভ সিন হিম লটস অফ টাইম তাকে অনেকবার দেখে দেখেছি মানে টাইমস কথাটা যখন অকেশান বলতে বোঝাবে অকেশান মিনিং দেবে তখন কিন্তু সেটা হয়ে যাবে প্লুরালে টাইমস লটস অফ টাইমস অনেকবার দেখেছি যেহেতু এখানে লটস অফ আছে অনেকবার প্লুরাল বোঝাচ্ছে তাই কিন্তু এখানে কি হয়ে গেল টাইমস মানে এখানে অকেশান বোঝাচ্ছে আই হ্যাভ সিন হিম লটস অফ টাইম তো এই ছিল আজকের পনেরোটা কোয়েশ্চেন তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবে আর তোমাদের কাছে মানে আমার হাম্বেল রিকোয়েস্ট তোমরা এই ভিডিওগুলো বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও আর অনেক অনেক লাইক করো এবং তোমাদের ভালো ভালো কমেন্ট কিন্তু আমি চাই তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই টাটা বাই